பரிவாரத்தை விட்டு நாம் வேகமாக வந்து விட்டோம் அவர்களும் வந்து சேரட்டும் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அரசர் பிரபானந்தரின் அரண்மனைக்கு போய்விடலாம் அமைச்சரே நானும் பிரபானந்த அரசரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நேரில் பார்த்ததில்லை அவருடைய குமாரி ஜனோவா இளவரசி மிகுந்த அழகியாமே அழகில் மட்டுமல்ல குணத்திலும் அப்படித்தான் அரசே நம் என்னப்படி இந்த திருமணம் நடந்து விட்டால் நம் ஆதீன தேசமும் இளவரசியின் பிரபந்த தேசமும் ஒன்றாகி அரசே நாம் தங்குவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் எல்லாம் ஆகிவிட்டது சரி இந்த தேசத்தை இளவரசி ஜனாவோ அம்மையாரும் அவர் தோழிமாரும் இந்த வழியே போய்க் கொண்டிருக்கின்றனர் அப்படியா கோலோ நான் அவர்களை பார்த்து விட்டு வருகிறேன் அரசே அனுமதி இல்லாமல் நான் எதையும் பரிசாக வாங்க மாட்டேன் நீங்கள் கொடுப்பதை வாங்கிக் கொள்ளாவிட்டால் ஒருவேளை அரசர் கோபித்துக் கொண்டாலும் கொள்ளலாம் இளவரசி போய்கொண்டிருந்த வண்டியின் சக்கரம் கரண்டு விழும் தருணத்தில் நான் அவர்களை காப்பாற்றினேன் இதோ பாரும் அதற்காக அவர்கள் எனக்கு அளித்த பரிசு 
நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி ஆமாம் நீங்கள் யார் என்பதை அந்த அம்மையா தெரிந்து கொண்டார்களா இல்லை நான் சிப்ரசோவின் அரண்மனை தூரன் என்று சொல்லிவிட்டேன் அப்போது நாளை உங்களை நேரில் சந்திக்கும் போது என்ன நினைப்பார்கள் என்ன நினைப்பார்கள் அரசர் மகா சாமர்த்தியசாலியை நினைப்பார்கள் கோலோ நான் இளவரசியை தனியாக சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் வேண்டாம் அரசி ஏதாவது விபரீதம் ஏற்பட்டால் அதை பற்றி நீர் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் கோலோ நீர் முதலில் சென்று நாளைக்கு நான் வருவதாக பிரபாகந்தரிடம் தெரிவியும் வாருங்கள் வாருங்கள் இந்நேரம்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங்கள்ங
உதவி செய்தவர்களை உடனே மறந்து விடுவார்கள் போல் இருக்கிறது அது அற்பங்களுக்கு வாடிக்கையாக இருக்கலாம் அது இருக்கட்டும் இந்நேரத்தில் இங்கே கல்வனை போல் வர காரணம் இப்படி வராவிட்டால் உங்களை நான் தனியாக சந்தித்திருக்க முடியுமா சரி சரி வந்ததை சொல்லும் உங்களுக்கு நான் உதவி செய்திருக்கிறேனே அதற்கு இன்னும் விலை வந்த பொருளை ஏதாவது வாங்கிக் கொண்டு போகலாம் என்று வந்தீரா அதற்காக இந்த அர்த்தராத்திரியில் ஏன் வர வேண்டும் காலையில் அரண்மனைக்கு வந்தார் அரசரிடம் சொல்லி உங்களுக்கு வேண்டி இதை கொடுக்க சொல்கிறேன் எந்த வாலிபனும் ஒரு பெண்ணிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது பணத்தை அல்ல பிறகு என்ன யாரிடம் இப்படி பேசுகிறேன் ஆபத்தில் உதவி செய்தவர் என்பதற்காக உண்மை நான் மன்னித்து விடுகிறேன் போய்விடும் ஏன் பேசாமல் இருக்கிறேன் மௌனம் சாதிப்பவன் வர்ணித்து பேசுகிறவன் அதிக செல்வாக்கடைந்தவன் இவர்கள் நடத்தையை நம்ப முடியாது உண்மையை நீ நம்புவதற்கில்லை போய்விடும் அமர்ந்திருக்கும் அரசர் சிப்ரசோகர்களுக்கும் நம் ஜினோவா இளவரசியர்களுக்கும் திருமணம் செய்ய நம் அரசர் தீர்மானித்திருக்கிறார் இந்த நற்செய்தியை அரசின் சார்பாக நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக்
என் பேர் இளவரசியாருக்கு கோபமா இல்லை வெட்கமா இருக்கிறதா உங்கள் தரிசனத்தை பெற அடியன் எவ்வளவு ஆவலாய் வந்திருக்கிறேன் தெரியுமா இந்த ஏழை மேல் கொஞ்சம் கருணை காட்டலாகாதான் இளவரசி அன்று பார்த்த சிப்ரசோவின் தூதன் அல்லனா ஜெனோவாவின் ஆசை காதல் நான் இவ்வளவு நேரம் பேசியும் உன் மனம் இறங்கவில்லையா ஜெனோவா
முகலாட்டத்திலும் காணப்படுகிறீர்களே ஏன் என்னிடம் சொல்லக்கூடாதா சொல்லலாம் ஆனால் ரகசியமாயிற்று என்றுதான் அப்போது இந்த அண்ணாசிடம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லுங்கள் அப்படி நினைத்தேனா பாரு சொல்லுகிறேன் வாலிப காலத்தில் ஒருவன் எதை பற்றி அதிகம் கவலைப்படுவான் பணத்தை பற்றி புகழ் ஆயு அழகில் போஜாவில் சித்திப்பில் தேனையும் தழுவுவதில் கொடிகளையும் மிஞ்சக்கூடிய மங்கை அப்படி சொல்லும் எனக்கு முத்துக்கள் கிடைக்கின்றன ஆனால் வைரத்தின் மேல் தான் எனக்கு ஆசை எனக்கு வேண்டிய வைரம் மற்றொருவன் விரலுக்கு மோதிரமாக இருக்கிறது அந்த அழகு மோகினி என்னை அங்கீகரித்தால் என் தலைக்கு கிரீடம் வரலாம் மறுத்தால் கழுத்துக்கு கத்தியும் வரலாம் தாங்கள் பேசுவதை பார்த்தால் ஒருவேளை ஏன் தயங்குகிறேன் நான் நினைப்பது சரியா இருக்குமோ என்றுதான் எங்க சொல்லுமை பார்க்கலாம் நம் இளவரசியாக அந்த சந்திர பிம்பந்தான் நஞ்சை நாக்கில் தடவிக் கொள்ளும் ஆசை அல்லவா இது என்ன செய்வது ஆசை காரணங்களுக்காக கட்டுப்படுகிறது இந்த ரகசியம் நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சதாக இருக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட வேண்டியதில்லை வாடிக்கையாக தோற்றுக் கொண்டே வரும் அவர்களிடம் வேடிக்கையாக கத்தி காண்பித்தாலே போதும் நம் வீரர்களின் அணிவகுப்பை பார்விட வேண்டும் என்றீர்களே நல்ல சமயத்தில் நினைவுபடுத்தினீர் இருங்க இது வந்து விட்டேன் அரசர் வரட்டும் அதுவரையில் நாம் விளையாடுவோம் வேந்தன் ஒரு ஆட்டம் கூட ஜெயிக்கவே இல்லை நான் மட்டுமல்ல என்ன இப்படி சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் தான் எல்லா விஷயத்திலும் வல்லவர் ஆயிட்டு ஆமாம் என்ன ஏன் இப்படி அடிக்கடி புகழ்ந்து பேசுகிறீர்கள் காரணம் இருக்கிறது அரண்மனைக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்க போல இருக்கு இல்லன்னா என்ன இல்லாதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உன்னை தெரியாது ஆனால் உன் சாமு தெரியாத லட்சணப்படி தெரிந்து கொண்டேன் நீ ஒரு குதிரைக்காரன் பெண்டாட்டியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ன குதிரைக்காரன் பெண்டாட்டியா இல்ல இல்ல தோட்டக்காரன் பெண்ஜாதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அட உண்மையா அப்படியே சொல்லிட்டீங்களே சாஸ்திரம் பொய்யாகுமா சின்ன வயசு நீ இப்படி ஆகலாமா என்னங்க நான் எப்படி ஆயிட்டேன் தானே இருக்கேன் நீ இருக்க ஆனா பாவம் உன் புருஷன் சேர்த்து போயிட்டான் கல்லு மாதிரி அவர் இருக்க இந்த மாதிரி கண்ணாபின் பேசுறீங்களே இப்பதான் அவர் வேலைக்கு போறாரு அவன் இன்னுமா உயிரோட இருக்கான் அப்ப என் சாஸ்திரம் பொய்யா என்னங்க 
கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால அவனுக்கு ஏதாவது ஆமாங்க போன மாசத்துல பெரிய ஜன்னி தூரத்துல விழுந்து எப்படியோ பொழைச்சுக்கிட்டாருங்க ஆ அப்படி சொல்லு அதுக்கு முன்னால ஒரு மண்ட புடைச்சலும் வந்திருக்கணுமே ஆமா வந்துதுங்க வா வழிக்கு உன் முக லட்சணப்படி இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவனுக்கு ஒரு சாபு தும்மல் வந்தாகணும் அந்த தும்மல்ல ஏழம் வயசு ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் புருஷ என்ன புருஷ பூலோத்துல அவரை போல தேடி பார்த்தா கூட கிடைக்க மாட்டாரு ஒரு பைட்ட நான் என்ன செய்வீங்க அழாத உன் புருஷனை நான் காப்பாத்துறேன் எப்படியாலும் அவரை காப்பாத்திடுங்க உன்னுடைய வீடு அந்த ஓட்டு வீட்டுக்கு அடுத்த வீடு தானே எப்படி தெரியும் உன் முக ஜோசியம் சொல்லுத இந்த சரீரம் உன்னை எந்த ஆபத்து என்றும் காப்பாற்றும் என்ன என்ன சொல்றீங்க உங்க பாத்த பெரியவங்க மாதிரி தோணுது பேசுறத பார்த்தா பெரிய ஆசாமி ஆட்டம் தோணுதோ ஆசாமியே தான் ஏங்கா உருவத்துக்கு ஏற்ற குடத்தை காணாமே அப்பாவி பொண்ணு கிட்ட போய் என்னென்னமோ சரடு திரிக்கிறிய அவ புருஷனுக்கு தெரிஞ்சா குதிரை சோப்புனால அடிச்சு உன் தோலை உரிச்சு காலத்து செருப்பா தச்சு போட்டுக்கலாம் நீ போமா ஒன்று மரியாத முட்டாள் அடைய புத்திசாலி கொக்க சும்மா போய உதராத துராத்மா அண்ணா சதுரங்கம் ஆடும்போது ராணி என்னிடம் நடந்து கொண்ட விதத்தை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறீர் நினைப்பதென்ன இளவரசி உங்களை மனப்பூர்வமாய் காதலிக்கிறார்கள் என்று நான் அழுத்தம் திருத்தமாய் சொல்வேன் அவள் என் வசம் ஆகிவிட்டால் பிறகு நம் திட்டத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் என்ன ஒரு விளையாட்டு பிள்ளை என்று நினைத்துவிட்டார்கள் போன்றிருக்கிறது மொட்டையர்கள் விரோதிகளுக்கு நம் வாழின் ரோஷத்தை இனி சரியாக காமிக்க வேண்டியதுதான் உடனே போர் முறை சதிரட்டம் எதிரிகளின் யுத்த தாகத்தை அவர்கள் ரத்தத்தை கொண்டே தனித்து விட்டு வருகிறேன் என்ன போருக்கு தாங்கள் புறப்பட போகிறீர்களா தங்களுக்கு இப்பொழுதுதானே திருமணம் நடந்திருக்கிறது தாங்கள் போவது உச்சிதம் அல்ல என்னை அனுப்புங்கள் இந்த அண்ணா போனால் ஜெயித்தான் திரும்பி வந்தான் என்ற புகழை உண்டாக்கி விடுகிறேன் அண்ணா உங்களுடைய வீரத்தில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை இருந்தாலும் நானே சென்றால் தான் என் ஆத்திரம் அடங்கும் அது மட்டுமல்ல உங்களை கண்டால் வீரர்களும் சந்தோஷத்தோடு சென்று செய்வார்கள் ஆம் உடனே புறப்படுவதற்கு ஏற்பாட்டுங்கள் என்னவா இப்போது நீங்களை பார்த்தால் முழு உலகத்தையும் ஜெயித்து நினைத்தானே ஜூனியர் சீசர் அவனின் கிரிக்கெட் இப்போது விரோதிகள் என்ன அகப்பட்டார் என்ன செய்வேன் தெரியுமா ஏனோவா ஒரு இமையால் தூங்க முடியுமா உன் உதவி இல்லாமல் நான் எதையும் சரியான செய்து முடிக்கவே முடியாது அரசே படகல புறப்பட தயாரா இருக்கின்றனமாக தொந்தரவு கொடுத்துக் கொண்டு வரும் நம் விரோதிகளை கொன்று அவர்களின் சேத கணக்கி கொண்டு வரத்தான் போகிறேன் உங்கள் மனைவி உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரியவா வருந்தாது மன்னன் என்ற முறையில் நாட்டுக்காக போராட வேண்டியது என்னுடைய கடமை அரசர்களுக்கெல்லாம் இது அடிக்கடி ஏற்படுகிற விளக்கம்தானே நான் சீக்கிரம் வந்து விடுகிறேன் இவ்வளவு நேரம் வீரம் பேசிக் கொண்டிருந்த நீ இப்படி கலங்கலாமா ஒரு மகாவீரன் மனைவி அழுவதை யாராவது பார்த்தால் என்ன நினைப்பார்கள் மகாராஜா சகோதரருக்கு சமமான உம்மிடம் எல்லாவற்றையும் ஒப்படைத்துச் செல்கிறேன் உமக்கு துணையாக அந்நாசம் இருக்கிறான் என் உயிர் கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இதற்கு துணையாக நீயும் இருந்துவான் 
வாழ்க்கையில் பெண்களுக்கு பருவ காலம் ஒரே ஒரு முறைதான் வருவது அதை போரில் ஈடுபடுவதன் மூலம் வாழாக்குகிறார் மகாராஜா இல்லை என் மீது உள்ள அன்பினால் தான் தாங்கள் இப்படி பேசுகிறீர்கள் அன்புக்கு அன்பு செய்வதுதானே அழகு அன்புக்கு நான் என்றுமே அடிமை மகாராணி அப்படியா மகாராணி தர்பாருக்கு ஒரு விசித்திரமான வழக்கு வந்திருக்கிறது என்ன அது ஒருத்தி ஒருவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டாள் ஆனால் அவளுக்கோ கணவன் மீது ஆதியிலிருந்தே வெறுப்பு அப்போது ஏன் மணந்தாள் அவனை விதியோ சதியோ விவாகம் நடந்துவிட்டது ஆனால் அவளுக்கோ வேறொரு புத்திசாலின் மீது அன்பு ஆசையெல்லாம் அப்படியானால் அவள் கணவன் ஒரு முட்டாளோ அப்படித்தான் உடலில் நல்ல உரம் உண்டு ஆனால் மூளையில் ஒன்றுமில்லை அதன் காரணமாகவே அவள் ஒரு புத்திசாலி காதலித்தாள் புத்திசாலி என்றால் அமைச்சராகிய தங்களை போன்ற புத்திசாலியா இல்லை சாதாரண புத்திசாலியா அது எனக்கு தெரியாது அந்த புத்திசாலியும் அவளை மனமார காதலித்தான் மாசா மனைவியை காதலிக்கும் அவன் புத்திசாலி இல்லை அமைச்சரே மடையன் அவனுக்கு நீர் என்ன தண்டனை விதிக்க போகிறீர் அதை பற்றி தான் தங்களை கேட்க வந்தேன் அனைத்து மறைந்த அமைச்சர் என்னிடம் ஆலோசனை கேட்பதா ஆனாலும் சொல்கிறேன் கொண்ட கணவனை மறந்த அவளையும் பிறர் மனைவியின் மீது நாட்டம் கொண்ட அவனையும் கண்ட துண்டமாக விட்டு எறியுங்கள் காமுகர்கள் ஒரு நல்ல நாட்டுக்கே களங்கம் ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள் ஆமாம் பிரார்த்தனைக்கு நேரமாகிறது நான் வருகிறேன் நல்லது மகாராணி என்னை மடையனாக்குகிறாள் ஜனவா Hey, hey. 
மழை பெய்வதற்கு முன்னால் நதியை கடக்க வேண்டும் என்றுதான் திட்டமிட்டிருந்தோம் எதிர்பாராத மழையினால் வெள்ளம் வந்து நம் திட்டத்தை நாசமாக்கிவிட்டது எதிரிகள் மலையடி வாரத்தை கடந்து விட்டார்களாம் முதலில் ஒரு பகுதி சேனை எதிரிகளுக்கு தெரியும்படி நதியோரமாக கிழக்கு நோக்கி செல்லட்டும் வடக்கு பக்கத்தில் கலாட்படைகள் தயாராக இருக்கட்டும் குதிரைப்படையை நானே தலைமை வகித்து நடத்துகிறேன் உத்தரவு ஞாபக மறதியில் முன் அறிவிப்பு இல்லாமல் வந்து விட்டேன் மன்னிக்கவும் அரசருக்கு உதவியாக இன்று குதிரைப்படைகளையும் அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன் அப்படியா அரசருக்கு இப்போது கவனம் எல்லாம் யுத்தத்தில் என் நினைவெல்லாம் உங்களிடம் தான் மன்னர் போனதிலிருந்து மிகவும் இழைத்து விட்டீர்களே உடல் நலத்தை உத்தேசித்தாவது வெளியில் உலாவி வரக்கூடாதா அவர் இல்லாத எந்த சமயத்திலா இளையருக்கு பின்னால் மலர்களும் திரைக்கு பின்னால் ஸ்ரீகரும் இருப்பதுதானே கௌரவம் வாஸ்தவம் தான் இருந்தாலும் இருட்டுக்குள் சித்திரம் இருக்கலாமா என்பதை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் கூடாதுதான் அப்போது சற்று பூந்தோட்டத்துக்கு போய் வரலாமே வரலாம் ஆனால் மன்னர் இல்லாத போது அப்படி நடந்து கொண்டே மனம் சம்மதிக்கவில்லை பார்த்தீர்களா சங்கீதம் சம்பாஷனை இயற்கை அழகு இதெல்லாம் மனக்கவலையை மாற்றும் அதற்காக உங்களை கூப்பிட்டால் மறுபடியும் மன்னரை நினைத்து கண்ணீர் விட பார்க்கிறீர்களே கவலைக்கு இடம் தரலாமா வாருங்கள் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தங்களோடு தனித்திருக்க எவ்வளவு காலமாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தெரியுமா தாங்கள் சொல்வது ஒன்றும் புரியவில்லையே தங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் உங்களிடம் நான் எதிர்பார்ப்பது எனக்கல்லவா தெரியும் என்ன வேண்டும் கேளுங்கள் மீன் தயக்கம் தாராளமாக கேளுங்களேன் ஆஹா இப்போதுதான் என் மனம் குளிர்ந்தது மகாராணி அன்று உங்கள் அரண்மனை தோட்டத்தில் முதன் முதலாக உங்களை சந்தித்ததிலிருந்து என் மனம் உங்களையே நாடியது என் ஆசை சொல்லிவிட்டேன் என் மீது கிருப வைக்காவிட்டால் என் சாவுக்கு நீங்கள் தான் காரணமாக இருக்கிறது நீர் நிலைமைத்தவரை பேசுகிறேன் போகலாம் ஆரம்பத்திலிருந்தே என் ஆசைக்கு ஆதரவு தந்து என்னை உங்கள் பிப்பனாக்கிவிட்டு இப்போது உங்கள் நிலைமையை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் நிராகரிக்கிறீர்கள் மகாராணி நான் இப்போது எதையும் சாதிக்க முடிந்தவன் எனக்கு இந்த அரசாங்கம் கிண்ணத்தில் இருக்கும் தண்ணீர் இதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ரோஹி அத்தமங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டிய நீ அதுவும் ஒரு கௌரவம் உள்ள மந்திரி மன்னன் மனைவியிடம் நடந்து கொள்ளும் முறையாயிரு தவறுதான் இருந்தாலும் தங்களை அடைந்தே தீர வேண்டும் இதுவே என் முடிவு என்ன துணிச்சல் பாவி நெருப்பில் விட பிரயத்தனப்படாதே மறுபடியும் சொல்கிறேன் போய்விடு போவதா நீ மகாராணியாக இருந்து வருகிறாயே அதற்காகத்தான் இவ்வளவு நேரம் இந்த மரியாதை வந்துவிடு இல்லை உன்னை விடப் போவதும் இல்லை என்னை யார் என்று நினைத்தாய் அற்ப சதவி இப்போ என்ன சொல்கிறாய் மகாராணி நினைவு மயக்கத்தால் நான் பைத்தியக்காரன் போல் நடந்துவிட்டேன் எனக்கு மன்னிப்பே கிடையாதுதான் இருந்தாலும் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் காம உணர்ச்சிக்கு அடிமைப்பட்டு மனித குணத்தை இழந்து மண்டியிட்டு கிடக்கும் விகனை பெருந்தன்மை காட்டுகிறேன் பிழைத்துக் கொள் போ திரும்பி பார்த்தாமலே ஓடு இப்போது வேகம் வீரம் சற்று கண்ணீர் அந்தத்து அது இது எல்லாம் இனிமேல் இந்த கோலாவிடம் நடக்காது உன் விஷயத்தில் பாவம் புண்ணியம் நரக மோட்சம் இந்த பரலோக ஆராய்ச்சியலை பற்றி எல்லாம் கவலைப்பட போவதும் இல்லை மரியாதையாக என் ஆசைக்கு அடங்கிவிடு 
இல்லை இதோ என்னிடம் மரணம் ஆற்றும் கத்தி இருக்கிறது என்னிடம் மாறி இருக்கிறது அதை கெடுக்க என்னிடம் பலாத்காரம் இருக்கிறது யாரிடத்தில் இந்த பாப்பாங்க
நடக்கக்கூடாது அது நடந்துவிட்டது அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும் நேரம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் என்று கட்டை சாக்க ரத்த தானத்துக்கும் தயாராக விட வேண்டியதுதான் என்ற முடிவு நான் எப்போது வந்துவிட்டேன் அப்போது விரைவாட்டி வழியாக கடுமரத்தடிக்கு புறப்பட தொழில் விட்டாயோ உங்களிடமிருந்து நான் எங்கே வேண்டுமானால் போக சுத்தமாயிருக்கிறேன் கழிமரத்துக்கானாலும் இருந்தாலும் <laughs> 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 அப்படியான ஆனால் உன் உயிர் அணு வலுவாக தேய்ந்து ஒழிந்தால் தான் என் உள்ளம் நிம்மதி அடையும் யாரங்க இவளுக்கு தினமும் கடுமையான வேலை கொடுத்து இனித்து வருங்கள் இளவரசின் தவறை நேரில் கண்டதா சொல்கிறார்களே என் இளவரசி அழிஞ்சு போல் பரிசுத்தமானவர்கள் அவர்களா இப்படி நடந்திருக்க முடியும் இருக்கார் இருக்கவே இருக்கார் ஆமா நம் மந்திரி சொல்வதுதான் உண்மை என்பது என்ன விஷயம் இது மிகவும் ரகசியமாக இருக்க வேண்டும் இது நம்ம கடமை சரிதான் ஆபத்தை அனாவசியமாக உண்டாக்கிக் கொள்ள சொல்லுகிறாயா நீ ஒரு கோழை இந்த கடமையை நானே செய்கிறேன் இதற்காக என் உயிரே போவதாக இருந்தாலும் சரி கவலையில் இப்படி கண்ணு மண்ணுமா இருக்கும் எப்படி சாப்பிடுவது ஏன் மகாராணிக்கு இது போதாதா உனக்கு என்ன ஆணவம் சரி என்று ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருந்தால் பதிதிரோம் செய்து பரமானங்கள் சாப்பிடுவதை விட பட்டியல் கிடந்து இறக்கதே மேல் அப்போது இணங்க இன்னும் மறுக்கிறாய் என் உயிர் பிரியும் போது கூட மறுத்து கொண்டே தான் இறப்பேன் அப்படியானால் இறந்து போ ஆனால் உன் உயிர் அணு வலுவாக தேய்ந்து ஒழிந்தால் தான் என் உள்ளம் நிம்மதி அடையும் யாரங்க இவளுக்கு தினமும் கடுமையான வேலை கொடுத்து இனித்து வருங்கள் அப்போதுதான் வழித்து வருவாய் தேவமாதா எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் கொடுத்தாலும் அதை தாங்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் என் சுவாமி வெற்றியும் திரும்பி வரட்டும்
ಕಣದಾಳು ಅರುಮೈ ಕೋಣದು ಇದಾನ್ ಅರಿವಾರ್ಥು ಏನು ಬೇದನೆ ಇದಾನ್ ಅರಿವಾರ್ಥು ಏನು ಬೇದನೆ ಇಳಿದಾನ ವಾಯು ಮಾದ ತ್ಯಾಗ ಜಯನೇ ಕೂಡಿನೆ
இப்போதாவது ஒழுங்கான முடிவுக்கு வந்திருப்பா என்று நினைக்கிறேன் நினைப்பதில் தான் நீ நிபுணன் ஆயிட்டே அதை யார் தடுக்க முடியும் ஜினோபா நீ எதிர்பார்ப்பது போல் உன் மன்னர் இங்கு வரப்போவதில்லை காரணம் பூலோகத்தில் தான் அவர் திக்குவிஜி முடிந்து விட்டதே இனி வானூலக வெற்றி காண வேண்டி அங்கே புறப்பட முடிவு விட்டு விட்டார் என்ன விளையாட்டு எல்லாம் உன் விளையாட்டால் விளைந்த விபரீதம் தான் நான் கிளப்பிவிட்ட கிராது ஜெனவா காதல் நாடகம் எப்படியோ சிப்ரசோ காதுக்கு எட்டியிருக்கிறது அதற்கப்புறம் தற்கொலையில் அமைதி காண விரும்புவது இயற்கைதானே நம்ப மாட்டேன் நம்பாதே அவன் சவத்தை கண்டவர்களாக நம்புவாய் அல்லவா குளிர்தடி நீ அப்படி அழைத்தாலும் ஜினோவா இரண்டில் ஒன்று இன்று இந்த கணத்திலேயே முடிவாகிவிட வேண்டும் ஆகாயத்துக்கு போய்விடுமா இல்லை பதவி பாதாளத்தில் அழுந்து விடுமா என்னடி கதைக்கிறாய் ஒரு படி விபச்சாரி சாத்தானும் ஏற்றுக்கொள்வார் ஆனா அவள் கூட உள்ள ஏற்க பூசுவார் கற்புக்கரசி நான் எப்படி ஏற்பதுதானே சொல்வாய் தானாக ஏற்பாயடி என் பங்கனை இதோ பா என் குழந்தை என் குழந்தை என் கணவர் எனக்கு அடித்த உயிர்ச்சியில் ஒரு அடி நகர்ந்தால் அப்படியே நம்பிக்கை படுபாதத்துக்கு ஆளாகாது குழந்தைக்காக தப்பை விற்பனை காட்டிலும் அதன் ரத்தத்தில் புரண்டு உயிரை தப்பித்துக் கொண்டதாக மனப்பால் குடிக்காதே வேடம் சிக்கிய மாடப்புறாவுக்கு விமோச்சனமே கிடையாது இன்று அரசர் வருவதாக தகவல் வந்திருக்கிறது நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஆமா நிலைமை என்ன ஆகும் என்பது எங்களுக்கு நிச்சயமாய் தெரியும் இருந்தாலும் 
நம் மகாராணியை போல உங்களுக்கு துரோகம் செய்ய எங்களால் முடியும் மதிப்பிற்குரிய மகாராணி தான் இறை காட்டிலும் சிறந்த மானத்தை இழந்து வேலைக்கார கிராபத்தோடு கள்ளெழுத்துக் கொண்டு விட்டார்கள் என்னை கொண்டு விடுங்கள் எங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படுமே என்பதற்காக உண்மை சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை உலக அபவாதத்தில் இருந்து உங்கள் மானத்தை காப்பாற்ற அவர்களை சிறையில் வைத்திருக்கிறேன் இதோ உங்கள் கல்யாண மோதிரம் இது உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லும் என்ன மோதிரம் இது உங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது நம் மகாராணி காதல் ஞாபகமாக கொடுத்தார்களாம் இந்த கிராதகனுக்கு ஒரு பாமும் அறியாதவன் பேட்டி நம்பாதீங்க நான் ஒரு குத்தமும் செய்தறிய வாணிக்கு <laughs> 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 இவரையும் இவருடைய குழந்தையும் மனித சஞ்சாரமே இல்லாத காலத்தை விட்டு விடுங்கள் அந்த துரோகி பிராசுவத்தை துண்ட துண்டமாக அந்த வஞ்சகரையில் வார்த்தைகளை நீங்களே கூட நம்பிவிட்டீர்கள் நான் பிறந்த பரம்பரையின் கௌரவம் என் பரிசுத்தமாக நடத்திய நீங்கள் அறியாததா நீங்களே இப்படி சந்தேகப்பட்டா இந்த பொண்ணாம் உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டுமா தெய்வமே இதையும் சோதனை என் விதிதான் இப்படி என்றா உனக்குமா இந்த முடிவு ஏற்பட வேண்டும் பிரபு தெய்வத்தை நீதி தாமதிக்கலாம் ஆனால் அது உண்மையை மட்டும் வெளிப்படுத்தாமல் போய்விடாது நாம் நிரபராதிகள் என்பதை இப்போது நம்பாவிட்டாலும் ரத்தத்தால் எழுதும் இந்த எழுத்துக்களாவது ஒரு காலத்தில் உன் தந்தையை நம்ப வீட்டே தீரும் கோலோபை உதிரி தள்ளுவர்களின் கதி இதுதான் ஜனாவா அப்படியா சரி உன் கடைசி விருப்பம் என்ன சொல் நாய் நரிகளின் உதவி எந்த சமயத்தில் யாரும் நாடுவதில்லை நீ ஒரு மனிதன் என்பது இல்லையானா என் சுவாமி கடைசி ஒரு ஒரு தடவையாவது பார்த்து விட்டுச்சால் அனுமதிக்கிறது பள்ளி அதுதானே முடியாது ஆத்மா தாய்ப்பால் உண்டு தமக்கு தங்கையோடு நீ வளர்ந்திருந்தால் பெண்மையின் புரிதத்தை நீ நிச்சயமாக புரிந்து கொண்டிருப்பாய் என் போன்ற பெண்கள் வன் பெரிய நெருப்பு உன் போன்ற புண்கள் அதை பற்ற முடியாது என்பதை நீ நன்றாக தெரிவித்தேன் இந்த சரிகாரர்கள் கூட்டத்திலிருந்து அவரை நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும் இதுதான் என் பிரார்த்தனை சாலை வெற்றிக்கான பிடிக்கும் கோலம் வருகிறேன் 
மோசமில்லை <laughs> ஐந்து வருஷங்களுக்கு பின்னும் மன்னன் போக்கு மாற காணோமே ஏன் மாற வேண்டும் இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் மற்றொரு விவாகத்திற்கு உடனே ஏற்பாடு செய்து விட வேண்டியதுதான் எல்லாம் சரியாகிவிடும் சரி வரும் மனைவி நமக்கே உலவித்து விட்டால் பெண்ணை தேர்ந்தெடுப்பது நாம் தானே முதலில் நாம் திப்ரசோவுக்கு விருந்து கேளிக்கை நடனம் முதலீவுகளில் இச்சை உண்டாகும்படி செய்ய வேண்டும் எப்படி நாம் ஒரு பெரிய நடனத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வோம் சரி பிறகு எல்லாம் சொல்கிறேன் சரி நடனம் கேவில்லையா 
எனக்கு இந்த உலகமே பிடிக்கவில்லை மறக்க மாட்டேன் இனி ஒரு கணம் கூட தாமதிக்க கூடாது ஆமா எல்லாம் உங்கள் அன்னைக்கு தான் கொண்டு செல்லுங்கள் மதிவாளர்களே மக்களின் பிரதிநிதிகளே என்னாலேயே தாங்கிக் கொள்ள முடியாத வேதனையில் நீங்கள் எல்லாம் எப்படித்தான் தாங்கப் போகிறீர்களோ தெரியவில்லை சேனாதிபதி நான் களம் பல கண்டவன் கலங்கா உள்ளம் படைத்தவன் நானே கலங்குகிறேன் என்ன நடந்தது நம் இதயம் கவர்ந்தவர் ஆனால் குடிமக்களே இந்த கொலு மண்டபத்திலே தான் நமது கொற்றவனின் வெண்கல துணி கேட்கும் வீரர்கள் கிளம்புவர் விவேகிகள் வணங்குவர் வேந்தன் சிப்ரசோ வாழ்க என கோஷமிடுவ ஆனால் அந்த கோமான் இன்று அண்ணா அதற்கு மேல் அசைய மறுக்கிறது என் நாக்கு மூடி மூடி வைத்து பயனில்லை கோலோ பிறகு நமக்கும் மூளை குழம்பிவிடும் மூளை குழம்பிவிடும் அண்ணா அந்த வார்த்தைகளை என் காதில் போடாதீர் எனக்கு மயக்கம் வருகிறது இப்போது என்ன சொல்லுகிறீர்கள் சொல்ல முடியவில்லை அந்த சோகச் செய்தி சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் எங்கள் சித்தம் கலங்குகிறது ஆம் சித்தம் கலங்கிய விட்டது சிப்ரசோ மகாராஜாவுக்கு ஆராளும் வேந்தர் வைத்தியமாக மாறிவிட்டார் ஆமாம் நம்மையெல்லாம் பைத்தியமாக மாற்றிவிட்டார் ஆட்சி நடத்த அரும் பெரும் ஆலோசனைகளை வழங்கியவர் அணிதே துறவி ஆட்பெரும்படை அத்தனையும் கட்டியாலும் திறமை படைத்தவர் இன்று மூளை கலங்கி இருக்கிறார் தீர்க்க முடியாத வியாதியா திறமை படைத்த வைத்தியர்கள் கூறிவிட்டார்கள் தெய்வத்தாலும் ஆகாதன அறிவிக்கிறது ஆர்வட சாஸ்திரம் இனி அடுத்து நடக்க வேண்டியது அண்ணா அவர்களையே கேட்போம் ஆம் அவையோர்களே அரசன் இல்லாமல் அரசாங்கம் நடக்க முடியாது அதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள் மக்கள் கூறமாட்டார்கள் மனம் கலங்கி இருக்கிறார்கள் நானே கூறுகிறேன் வேந்தனின் வியாதி கடவுளின் கிரவையால் விலகட்டும் அதுவரையில் தற்காலிகமாக இந்த தாரணியை ஆளும் பொறுப்பை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆளும் பொறுப்பா நானா அண்ணா அரசரின் நிலை கண்டு நொந்து போயிருக்கிறேன் அமதி வேண்டி குளிர் பிரதேசத்திற்கு செல்ல இருக்கிறேன் ராஜ்யபாரம் என்னால முடியாது சொல்லக்கூடாது அப்படி மக்கள் நம்மை நம்பி இருக்கிறார்கள் கோலோ தயவு செய்ய ஆண்டவன் மீது பாரத்தை போட்டு அரசாங்க சுமையை தூக்குகிறேன் நாங்கள் மன்னரை பார்க்க வேண்டும் ஐயோ அந்த கொடுமையை நீங்களுமா பார்க்க வேண்டும் எங்கள் கண்கள் தான் பாபம் செய்த கண்கள் முடியாது இப்போதே பார்க்க வேண்டும் கோலோ அவர்கள் ஆசையை தான் கெடுப்பானே ஆபத்து கிடமின்றி அரசரை பாதுகாப்போடு அழைத்து வர நான் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் அண்ணா இது என்ன அக்கிரமம் ஐயோ என்னால் இந்த கொடுமை பார்க்க முடியவில்லை கோலோ நீ ஏன் இன்னும் குருடாக இருக்கிறாய் அரச பெருந்தகையை இப்படி அவமானப்படுத்தலாமா கோலோ கொதிக்கும் நெஞ்சம் உமக்கு மாத்திரம் அல்ல பூனாரம் பூண்ட பூமான் இன்று இரும்பாரம் அடைந்து நிற்கும் இந்த காட்சியை காண வேண்டும் என்பது அந்த இறைவன் இட்ட கட்டளை ஆம் இறைவன் கட்டளை பார்த்தீர்களா தெய்வத்தையே நிந்திக்கிறார் அபச்சாரம் அபச்சாரம் 
ஆண்டவனே மன்னித்துக் கொள் போலோ பயப்படாது பைத்தியத்தில் உணர்வதெல்லாம் பாவமாக யாருக்கு பைத்தியம் உண்மத்தவனை உங்களுக்குத்தான் பைத்தியம் உங்கள் சூழ்ச்சியில் அடிமையாக கிடக்கும் இந்த ஜனக்குமருக்கு தான் பைத்தியம் எனக்கா பைத்தியம் எனக்கா பைத்தியம் அரசியும் <laughs> அரசருக்கு நினைவும் நிதானமும் இருக்கிறதா அப்படியா அரசே என்னை தெரிகிறதா உங்களுக்கு நன்றாக தெரிகிறது வேதம் வாடாமல் பிற தேசத்தை சுருட்டிக் கொள்ளும் திருடர்களுக்கு தலைவன் ஞாபக சக்தியே இல்லை ஞாபக சக்தி இருந்தால் ராணி ஜெனவா கற்பிழந்தாள் என்று கூறி நாடு கடத்துவாரா கள்ளக்காதலன் என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு வேலைக்காரன் பலியாகி உயிரிழப்பானா தங்களையே நேரில் அழைத்து வந்தோம் இப்போது அவர்கள் நம்புவது மட்டுமல்ல உங்கள் நிலை கண்டு கண்ணீரும் சிந்துகிறார்கள் கண்ணீர் சிந்துவார்கள் நான் கட்டளையிட்ட நேரத்தில் களம் புகுந்து தென்னீரும் சிந்தினார்கள் மேலும் வாழம் உண்டாக்கி ரத்தக்கடலே பயங்கரமாக பேசிக்கொண்டு மிதந்து செல்லும் மண்டையோடுகளை முத்தமிட்டுபடி பயணம் நடத்தினார்கள் முறிந்த எலும்பு துண்டுகளையும் அறுந்த தரம்பு துகள்களையும் கண்டு முகாரி பாடாமல் முதுகு காட்டாமல் முன்னேறணி முன்னேறணி என்று முரசு கொட்டினார்கள் எந்த நேரத்தில் எந்த பக்கம் இருந்து ஈட்டி பாயுமோ எதையும் கனை பாயுமோ என்று தாவு முகட்டே வினாடுகளை கணக்கு பார்ப்பது வீரர்களுக்கு அழகில்லை என்று போர்க்களத்த அழிச்சுபடியை தவறியும் மறந்து விடாமல் தடைபட கடந்து பழிபட வென்றார்கள் மரணம் மாவீரனுக்கு தரப்படும் மலர்ச்சண்டு மங்கையில் இதழைபட சுவையானது என்ற மனோபலத்தோடு படை நடத்தி செல்பவன் பராக்கிரமசாலி பாராட்டுக்குரியவன் பாசறை காவித்தி படுக்கு தேறியவன் என்றெல்லாம் சிப்பல் சோவுக்கு சிறப்பு பாயிரம் பாடினார்கள் ஐயோ அவர்கள் தான் இன்று சித்தப்பிரமை கொண்டவன் பைத்தியக்காரன் என்றெல்லாம் சிந்து பாடுகிறார்கள் வீரசக்தியோடு உறவாடியின் மக்கள் துரோக சக்திக்கு பலியாகிவிட்டார்கள் துன்னார்கள் சுற்றிவிடும் பம்பரங்களாகிவிட்டார்கள் பைத்தியங்களாகிவிட்டார்கள் போதும் என்னால் அழைத்து போகலாம் அரசர் என்ற மரியாதைக்கும் அறிவு தடுமாற்றம் என்ற காரணத்திற்கும் அளவுக்கு மீறிய வசமொழிகளை தாங்க மாட்டார்கள் மக்கள் மக்கள் நன்றி இல்லாத நரிக்கூட்டத்திற்கு பெயர் மக்கள் மகாராஜா தங்களை அவிழ்த்து விடலாமா ஆம் காம சகிக்கவில்லை அவிழ்த்து விடுங்க அவிழ்த்து விடுங்க அவிழ்த்து விடுங்க துரோக மாளிகையின் தூண்களை வழி எதுவானாலும் வெளி பதவியின் மேல் என்று மொழியிலே தேங்குறைத்து முடிவரைக்கு வந்த மூர்க்கரனை அவர்கள் முன் சரணடைந்த முட்டாள்களை உங்கள் அத்தனை பேருக்கு முடிவு கட்டுகிறேன் கல்லறை எழுப்புகிறேன் அந்த கல்லறையிலே ரத்த கண்ணீரால் எழுதி வைக்கிறேன் நன்றி பறந்த கூட்டம் என்று நன்றி பறந்த கூட்டம் என்று அழைத்து விடுங்கள் இந்த மாளிகை மயான பூமியாக்கினால் தான் என் மனம் குளிரும் அழைத்து விடுங்கள் வேண்டாம் அழைத்து விட வேண்டாம் வேந்தருக்கு பைத்தியம் முற்றிவிட்டது வேண்டாம் அழைக்க வேண்டாம் இதைத்தான் நானும் எதிர்பார்த்தேன் கொண்டு செல்லுங்கள் ஏன் இருக்கிறீர்கள் இடைக்கால மகாராஜா உத்தரவிடுகிறார் கொண்டு செல்லுங்கள் அந்த பைத்தியக்காரன் நான் பைத்தியக்காரன் நானா பைத்தியக்காரன் இப்ப நீ பைத்தியக்காரன் நீ பைத்தியக்காரன் தான் இறக்கமற்ற இந்த பைத்தியக்காரனை நோக்கி இத்தனை நாள் நாட்டை பரிமாறித்த சுப்ரதோ நீ பைத்தக்காரன் நீ பைத்தக்காரன் நீ பைத்தக்காரன் இக்கார கிரீடம் திருத்தவர் நீ பைத்தக்காரன் நீ பைத்தக்காரன் பைத்தக்காரன் இந்த பைத்தியக்கார அரசன் எதற்கு ஒரு நாட்டின் நிர்வாகம் முட்டாளிடமாவது இருக்கலாம் ஆனால் பைத்தியக்காரனிடம் விட்டு வைக்கவே கூடாது அவன் இருந்தாலும் நம் திட்டத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதும் கஷ்டம் அதனால் தான் இந்த முடிவு இந்த புண்ணிய கைங்கரியத்தை மந்திரி கோலோ செய்ய போகிறான் பிறகு அவனை நான் கொல்ல போகிறேன் இதை கேட்கவே பயமா இருக்கிறது பயப்படாத இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் 
அந்த நயவஞ்சகன் கோலோவை தீர்த்தே விடுகிறேன் வஞ்சகன் மட்டுமல்ல ராணியை பலாத்காரப்படுத்தியவன் வேண்டுமென்றே அவர்கள் மீது உபச்சார குற்றத்தை சுமத்தியவன் ராணி கிராத்து குழந்தை இவர்கள் மரணத்திற்கு காரணமாயிருந்தவன் அவன் ஒழிந்ததும் என் ஆசை பூர்த்தியாகிவிடும் சீக்கிரத்திலேயே என்னுடன் திம்மாசனத்தில் உட்கார தயாராயிரும் நான் ராணியாக போகிறேனா அதற்காக இப்பொழுதே அழுத்தமாக இருக்க வேண்டுமா அப்படியே அண்ணா நினைத்தது நிறைவேற்றி அரசனாகி அதற்கு பிறகு என்னை அங்கீகரிப்பான் என்பதுதான் என்ன நிச்சயம் ஒருவேளை ஞானத்தின் மாயிசிருப்புக்கு மயங்கிவிட்டார் மூன்று பேர் கொலைக்கு சம்பந்தம் உள்ள இவன் எங்கள் இரண்டு பேரில் ஒரு தீன் ஆசைத்தான உண்மையாக நிறைவேற்ற முடியும் துரோகம் செய்து பழக்கப்பட்ட இவன் இனி எந்த பழிப்பாவங்களை செய்து வெளிப்பட போகிறான் என்ன பார்க்கிறாய் நன்றி கட்ட கோரம் என்று பார்க்கிறாயா நன்றி நன்றி நாய்க்குத்தான் இருக்க வேண்டும் மனிதனுக்கல்ல அடுத்த மனிதன் கழுத்தை அறுத்தால் தான் அந்தஸ்து உயரும் அதிகாரம் பெருகும் துரோகத்தை துணிந்து செய்தால் தான் யோகம் நாங்கள் நிரபராதிகள் ஜெனோவா எனக்கு விழித்திருக்கும் செய்தி இது ஜெனோவா நான் மகாபாவி ஜெனோவா கலங்கமற்ற உண்மை கற்பிழந்தவை என்று கயவர்கள் கட்டிவிட்ட கதையை நம்பி உண்மையும் என் குல விளக்கை என் தாட்டிற்கு அனுப்பினேனே ஐயோ நீங்கள் எந்த கொடி மிருகத்துக்கு பலியானீர்களோ என் மாசத்து மாணிக்கமே ஜெனோவா ஜெனோவா நீ எங்கே இருக்கிறார் ஜெனோவா ஜெனோவா புத்திசாலின்னு சொன்னார் 
நீங்களும்ாக்கு <laughs> 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 தெரிஞ்சுச்சா அன்பனே நமது பக்தனுடைய பொருள் ஒன்று சனாத போய்விட்டு என்னுடைய ஞான திருஷ்டியில் பார்த்தது அது இங்கு இருப்பதாக தெரிந்து ஓடி வந்தேன் தேடி பாருங்கள் இது மந்திரத்தால் முடியாது மந்திரத்தால் தான் சாதிக்க வேண்டும் வாருங்கள் பாப்போம் <laughs> 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 எங்களுக்கு செய்திங்களா நம்ம அது மாதிரி இவங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் நன்மை செய்யணும் இல்லை இவர்கள் இன்னும் பக்குவம் அடையவில்லை இன்னும் பத்து வருஷங்கள் போக வேண்டும் நீங்கள் இருவரும் உட்காருங்கள் கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்கள் இல்லை இல்லை ஏதோ தடங்கள் செய்கிறது இரும்பாயிரம் இரும்பாயிரம் ஆபத்து ஆபத்து முதலில் அதை அப்புறப்படுத்துங்கள் கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்கள் தபால் திரு டிப்பி மந்திவால் தபால் திரு டிப்பி அதிக ஒந்தி வாரம் மகாராஜா 
அந்த பாவிய உங்களுக்கு ஒரு திட்டம் போட்டிருக்காங்க கண்ணை திறவுங்கள் நீங்கள் எப்பொழுது வீட்டிற்கு செல்லுகிறீர்களோ அங்கே இரண்டு அண்டா நிறைய புண்ணாணியும் இருக்கும் உங்கள் இஷ்டம் போல் எடுத்து அனுபவித்துக் கொள்ளுங்கள் இதை யாரிடத்திலும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் மண்டை வெடித்துவிடும் அப்போ போகலானே போகலாம் ஆண்டவன் அருள் புரியட்டும் புறப்படுங்கள்
அதற்கு மட்டும் உரிமை இருக்கிறதா அதனுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் தன் குஞ்சுகளுக்கு அன்போடு ஆகாரம் கொடுக்கிறது அம்மா இந்த குஞ்சுகளுக்கு மாதிரி எனக்குங்களா அப்பா உங்க அப்பாவா அம்மா நீ ஏமா அழகுற ஒண்ணும் இல்லப்பா இவர்ப்பா இவர் தான் உன் அம்மாவும் அப்பாவும் நினைத்தேன் ஆராந்திடா 
ಕೋಮಲ್
Hey! 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 